Hello, so ang 12th lesson sa ONSE ay tinatawag na internal forces on beams kung saan, kunyari, given ka ng beam na ito at yung loadings niya, hinahanap mo kung paano ba nag-vary yung force along its length. So, ano bang nararamdaman ng part ng beam na ito, ito at ito. So, pinapahanap yung absolute maximum shear at kung saan siya nag-occur at yung absolute maximum bending moment at kung saan siya nag-occur. So, ang first step para malaman, so simulan muna tayo sa absolute maximum shear ay alamin yung discontinuity niya. Paano ba malalaman kung ilan ba ang discontinuity ng isang beam? So, sige. Ano tayo, uh, move tayo sa part na to. Kunyari, ito yung loading ng beam kung saan dalawa yung forces down, dalawa yung downward force na na-encounter niya. So, ang gagawin para malaman mo ilan ba yung discontinuity, start ka sa, sa end na ito, tapos yun, move ka hanggang maka-encounter ka ng isang force. Cut mo lang yung beam bago mo ma-encounter yung isang force na yan. So, next, continue ka lang at ikakat mo yung beam ulit hanggat maka-encounter ka ng panibagong force. Tapos, continue ulit hanggang maka-encounter maka mo yung fixed support. So, sa part na, sa beam na ito, makikita natin na tatlo yung sections na may discontinuity. Ito, ito, at ito. Pero sa beam na to ilan ba yung makikita natin discontinuity? Wala. Kasi, sa, kung magsastart ka sa, beam, sa end na to wala ka namang mahanap na force throughout its length. So, cut mo lang just before mag just before mong ma-encounter yung fixed support. So, dyan. So, pag ganyan naman, kinat mo nga yung beam, makikita mo na meron kang mga internal forces na magaganap. So, pag kinat mo, ganito yung magiging itsura niya. So, meron kang downward force pa rin, 5 kN, tapos meron kang clockwise moment na 30 kN. So, dahil kinat mo nga yung beam na to, magkakaroon siya ng internal forces. So, conventional direction, pag kinat mo yung left end ng beam, ganito ang magiging itsura ng internal forces. Downward yung shear, counterclockwise yung bending moment, at saka away from the beam ang actual, actual internal force. So, alalahanin nyo na lang yung figure na to para hindi na kayong malito sa other examples nyo. So, ganyan. Pag ganyan yung, pag uh, left end ng beam yung kikakat mo, downward yung shear, counterclockwise yung bending moment, tsaka yung actual load mo ay away from the beam. Pagka naman, right end ng beam yung kinat mo, magiging upward yung shear, clockwise yung bending moment, tsaka away from the beam pa rin yung, away from the beam pa rin yung actual load. So, sige, dahil nga left end ng beam yung kinonsider natin, ang mangyayari, downward yung shear, counterclockwise yung bending moment, tsaka away from the beam yung actual load. So, ang, ang kailangan natin hanapin dito, ano ba ang V, ano yung M, at ano yung A? Malaman natin, syempre, through summation of forces. So, summation of forces tayo along X. Ano ba ang mga forces along X? A lang. So, A equals 0. Sa mission of forces naman along y, mahanap natin na negative 5 kilo newton dahil dito sa dahil dito sa force na to, tapos minus v equals 0. So mahanap natin na ang v ay equal sa negative 5 kilo newtons. So next naman sa mission ng moment, san tayo magsasam ng moment dito na lang para hindi na natin kailangan i-deal ang v. So, ano ang equation dyan? Summation of moment along this part, mangyayari, magkakaroon ka ng 5 kilo newton, tapos ano ba ang distance niya? Hindi 6, hindi 6 ang distance niya. Ang gagawin mong distance ay x, kasi syempre kinat mo yung beam, hinahanap mo nga, paano ba nagbabago ang shear niya, ang, ang shear in terms of x. So, ang distance, ang magiging equation mo ay, Positive 5x minus 30 kilo newton meter dahil dito. Tapos plus moment na unknown. So, syempre, isolate natin yung moment. Equate natin sa 0. I-isolate mo yung m. m ay equal sa 30 minus 5x. So, ayan, ito na ang magiging action mo, ito ang magiging shear, tsaka ito yung magiging bending moment mo along the length of the beam. So, 
Ang hinahanap syempre ng problem, ano ba ang absolute maximum shear at kung saan ito nag-occur. Ano absolute ma- maximum bending moment at kung saan ito nag-occur. So, after mong malaman yung AV at M, ito drawing mo ngayon yung shear and bending moment diagram. So, paano ginagawa yun? So, kopihin muna ulit natin yung load. Kopihin muna ulit natin yung original beam. Meron kang 5 kN dito. Meron kang 30 kN meter dito. Tapos, 6 yung length ng beam. Nasa fixed support siya. So, ito yung load diagram. Para naman sa shear diagram, yun yung V. So, ano ba makikita nating V? Negative 5 lang. Sa buong length ng beam, negative 5 lang yung shear niya. So, kung ito yung Cartesian plane mo, negative 5 ka lang at the whole beam. So, constant lang siya. Hindi siya nagbabago. Negative 5 lang. So, ayan. Yan yung itsura ng shear diagram ng beam natin. So, sa bending moment naman, makita natin na ang equation mo ay 30 minus 5x. So, kung ipa-plot natin yan sa Cartesian plane, o sige, iyan muna natin. 30 minus 5x, paano ba ito i-plot? So, syempre, sa beam mo, kunyari, sa beam mo, meron kang, magsisimula ka dito, x is equal to 0 hanggang x is equal to 6. Ano ba ang value niya at x equals 0? At x equals 0, ano ang value niya? 30 minus 5 times 0 equals 30. At x equals 6. 30 minus 5 times 6 equals sa 0. So, makikita natin na ang beam, at the start of the beam, zero, ay 30 pa yung bending moment niya. Tapos, magde-decrease siya papuntang 0 at the end. So, dahil linear lang yan, Ma, the drawing natin ng beam, ganito yung itsura. 30 siya nagsimula dahil nga at x equals 0, 30 siya. Tapos, mag end siya at 0 at x equals 6. So, ganito yung itsura na magiging bending moment niya. So, next nun, ayun, tinatanong kung ano ba ang absolute maximum shear at kung saan siya nag-occur. Saan, ano muna ba ang absolute maximum shear? Eh, isa lang naman yung value niya. Negative 5 siya sa buong length ng beam. So, ang absolute maximum shear ay 5 kilo newton at the full length of the beam. So, next, ano ba ang absolute maximum bending moment? So, makikita natin na ang absolute maximum bending moment ay 30 kN meters. Saan ba siya nag-occur? So, 30 kN meter at the start or at the left end of the beam. So, yun. Ganun mahanap ang absolute maximum shear at bending moment. So, sige, try naman tayo ng mas mahirap na problem under the same topic. Ano naman, given naman tayo ng simply supported beam na may distributed load tsaka may concentrated load. Ang pinapatanong is draw shear and bending moment diagram. So, paano first step nito, determine muna natin yung reactions. So, paano malaman yung reactions? Summation of forces along x, along y, at along z. So, along x muna, malaman natin, lahat naman tayong force along x. So, Zero lang lahat yan. Sa mission of forces along Y, meron tayong A plus B minus 5 times 6 dahil nga 5 yung magnitude ng distributed load tapos 6 yung length na inaact niya, yung area lang, 5 times 6. Tapos minus 24 dahil sa concentrated load na to. So, ayun nga. So, next naman is summation of moment. So, try natin along A tayo mag-sum ng moment. So, ang mangyayari, meron kang 5 dahil nga dito sa distributed load na to times 6 dahil sa length niya tapos times yung moment arm niya. Ano ba ang moment arm ng distributed load na to? Siyempre, nag-act siya sa centroid. So, ito yun. Gitna ng 6 ay 3 meters. So, ang moment arm niya ay 3 meters. So, anong direction niya? Dahil nga, negative para sa right hand rule, negative to. So, next is itong concentrated load na to na 24 minus negative din dahil sa right hand rule, minus 24. Times yung moment arm niya na 6. Next is yung B 
na plus B lang dahil nga sa right hand rule ulit. Tapos, times yung moment arm niya na 10. So, yun. Two equations, two unknowns. Pag sinolve nyo yan, ang makukuha nyo ay A equals 30.6 tapos B equals 23.4. So, sige. Next naman. Next natin gagawin is syempre, i-plot na muna natin yung buong beam. Mag-draw ulit tayo ng bagong beam. So, ganito na yun. Nagkaroon tayong 30.6 dito. Tapos, 23.4 dito. Tapos, meron kang 24 dito. Tapos, meron kang distributed load. Tapos, meron kang, yun na, 6 meters, 4 meters. So, yun yung bagong beam mo. Siyempre, hahanapin ulit natin yung mga discontinuity. So, start tayo dito. Move hanggang makahanap ka ng force. Cut mo kung saan, just before ng force. Tapos, isa pa move ulit hanggang mahanap mo yung isang force just before mag-end ng beam cut mo. So, makikita natin na may dalawa tayong sections. Ito, tsaka ito. So, unang section muna yung i-analyze natin. Unang section ay from 0 to 6 meters. So, ang magiging drawing yan ay ito. Meron kang 30.6 na concentrated load. Meron ka rin 5 kilonewton per meter na distributed load. Tapos, hindi mo isasali yung 24. Hindi mo isasali siya dahil nga nag-end ka na. Kinat mo ng beam bago pa man mag-occur itong 24. So, ang distance mo, hindi rin 6 dahil nga tinitingnan natin kung ano, kung paano mag magbavary yung internal force mo along the length of the beam. Hindi siya 6 kundi x. Tapos, syempre, left end ng beam ito, kaya ang magiging direction ng ating internal forces ay downward, counterclockwise, tsaka away from the beam. Ito yung V, M, tsaka A. So, same, same procedure din para makompute yung V, M, tsaka A, summation of forces along X, Y, at tsaka summation of moment ka ulit. So, start tayo. Summation of forces along X, A mo equals 0. Summation of forces along Y kakaroon ka ng 30.6 dahil dito sa concentrated load na to minus 5x dahil sa distributed load na to 5 times x tapos minus v dahil nga yun yung unknown mo yun yung shear equals 0 mahanap mo na v ay equal sa 30.6 minus 5x so, next is summation of moment. Summation of moment tayo along dito na lang. So, ang mangyayari, meron kang 30.6 na negative. Dahil dito nga sa concentrated force na to, yung moment arm niya ay magiging x. Dahil dito nga moment arm. Next, dahil naman sa distributed load na to, kakaroon ka ng positive 5x times yung moment arm niya. Ano ba ang moment arm nito? Moment arm, kung dito ka magmo-moment, ang moment arm niya, syempre yung gitna lang palagi. So, gitna ng rectangular na distributed load ay x over 2. So, next is, meron pa ba? Meron ka pang moment dito. Yun yung unknown. Plus m equals 0. So, positive siya dahil counterclockwise. So, next is, isolate mo na lang yung m. M ay equal sa 30.6x minus 5x squared over 2. So, yun na ang V, yun yung A, yun yung V, yun yung M mo para sa from 0 to 6. So, next naman, compute natin or determine naman natin yung mga internal forces from 6 to 10. So, paano gagawin yun? Pwede mong, pwede, may isang way para gawin yun, pwede mong gawin na Buong length ulit, hindi mo pwede kasing i-cut lang yung from 6 to 10 tapos yun na, i-analyze na yun. Kailangan, sisimula ka ulit sa origin. So, ganun yung gawin natin. So, from 0 to 10, ikakat mo na lang from 0 to 10. 0 to 10. Ikakat mo lang yung beam ulit just before ng end niya, ng dulo. So, ang mangyayari, meron kang 30.6 dito. Meron kang distributed load 5 tapos con meron kang concentrated load na 24 6 na yung length niya dahil nabuo mo na naman yung 
Nabuo mo na yung buong beam. Nabuo mo na yung part na to. Tapos, dito naman siya magkakaroon ng X. Tapos, syempre, ang um, hindi mo include yung 23.4 dahil nga just before ka nag-cut. Ang mangyayari, instead, magkakaroon ka ng internal forces. Ito, ito, tsaka ito. So, V, M, A. So, pwede natin gawin yan. Pwede to. Solution to. Pwede mong kunin yung V, M at A gamit ito. Pero, wag na. Huwag na natin gawin. Kasi sobrang hirap. Medyo mas mahirap siya compared sa i-ano mo na lang to. I, ito na lang yung i-analyze mo. Yung from 6 to 10. Pero, dito ka magsistart. Dito ka magsistart. Mali, imbis na dito. Kasi, bawal dito magstart. Kasi, gitna siya ng beam. Bog na muna. Sa dulo ka naman ng beam magsimula. Tapos, yung direction mo ay paganyan na. So, explain ko na lang kung anong magiging effect ng paganyan na direction. So, sige. I-analyze natin yung beam. Magkakaroon tayo ng ganyan na drawing. So, yung beam mo, meron kang 23.4 na concentrated load. Tapos, ang, ang ano na lang is, dahil nga, right end ng beam ito, ang internal forces niya ay upwards, clockwise, tsaka away from the beam. Yun yung VM at A mo. So, yun. 23.4 na, na concentrated load, VM at A na ganito yung direction. Dahil nga, right end ng beam. So, ang distance mo ulit, Siyempre, X. Ito yung magiging X mo. So, next. Next na gagawin. I-analyze na natin. Hanapin ulit natin yung VM at A gamit summation of forces. So, summation of forces of X. A ay equal sa 0. Summation of forces ng Y. Hmm. So, meron kang V plus 23.4 equals 0. V equals negative 23.4. Summation of moment along this point magkakaroon tayo ng positive 23.4 x minus m equals 0. Mahanap mo na yung m equals sa 23.4 x So, yan. Yan yung v, m at a mo para sa part na to. Mas madali siya. Ay, same lang din dapat makuha nyo na v, m, a pag ito yung Pag ito yung kinonsider nyo. Pero syempre, mas madali ito. So, ito na lang yung gawin natin. So, next is, draw na natin yung shear, bend, shear and bending moment diagram. So, sige. Draw ulit natin yung load. Ganito yung itsura niya. Meron kang 30.6. Meron kang 24. Meron kang 23.4. Meron kang distributed load. 5, 6, 4. Ayan. So, shear. So, para i-draw yung shear, check natin yung mga V na to. Ito yung V na to. Tsaka yung V dito. So, yung V sa first part ng beam, from 0 to 6, from 0 to 6, ang V niya, ang value ng V ay 30.6 minus 5x. So, syempre, parang yung last part din, Yung V, linear function siya. So, i-evaluate natin yung V at X equals 0 dahil 0 naman nagsimula hanggang at X equals 6. So, at X equals 0, ano ba ang value ng 30.6 minus 5X? Equal siya sa 30.6 minus 5 times 0, 30.6. At X equals 6, 30.6 minus 5 times 6 equal siya sa 0.6 <clears throat> So, babalik tayo dito Alam natin na at x equals 0 Magiging value ng shear ay 30.6 Positive 30.6 Tapos at x equals 6 Nakita natin na ang magiging value niya ay 0.6 lang So, ayan Kukonnect natin linear, Kasi linear lang siya Linear lang yung connection So, ayan Next naman Titingnan natin yung shear dito sa second part ng beam. Papansin natin na negative 23.4 yung value. So, constant lang siya, hindi nagbabago. So, sa second part ng beam, negative 23.4. Yun lang yun. So, paano may drawing yan? Ganyan lang siya. Connect mo na lang yung mga discontinuity. Okay lang yun. So, ayan na yung magiging shear diagram niya. So, next, draw natin yung bending moment. So, ito, mas mahirap to sa shear kasi meron ka ng 
Meron ka ng parabolic function tulad ng ito. 30.6 minus 5x squared over 2. So, paano to gawin? So, syempre, di-divide ulit natin 0 to 6. Tapos, from 6 to 10. Ayan nga, dalawa yung nakuha natin bending moment diagram. Ito, tsaka ito. So, una, 30.6 minus 5x squared over 2. Evaluate ulit natin yan. At x equals 0, yung bending moment mo. 30.6 times 0, minus 5, 0 squared over 2. Bending moment mo ay 0. At x equals 6. Magiging equation mo, 30.6 times 6 minus 5, 6 squared over 2. Masasolve nyo yan, magiging... Ano yun? 93.6 So, 93.6 siya at x equals 6 So, syempre, ma-expect mo na dito at x equals 0 0 lang din yung bending moment mo Pero pagka at x equals 6 na Ma-expect mo na mag Mag Pupunta siya sa 93.6 So, ganyan Ganyan yung pwede, kailangan mo i-connect Hindi pwedeng straight line Hindi pwedeng straight line lang Kasi hindi nga siya linear function. Parabolic siya. So, pwede dalawang way ay pwede ito, pwede ganito yung shape, pwede rin ganito yung shape. So, ano yung shape na tama? So, paano malalaman kung ganito ba yung shape ng parabola mo o ganito? So, may kailangan kayong alalahanin na figure ulit. So, alalahanin nyo to kasi sobrang importante nito lalo na sa mga exams. So, yan. Isipin nyo na lang na ito ay increasing, ito ay decreasing. Kung gusto nyo malaman ang shape ng parabola sa bending moment, either bending moment o sa shear, tingnan nyo lang yung previous diagram niya. So, bending moment to, ang previous diagram niya ay shear. So, babalik tayo sa shear. Yung shear, positive siya. Positive dahil nasa taas ng x-axis, tsaka decreasing. So, positive decreasing, titingnan natin sa graph na to. Nasaan ba yung positive decreasing? Positive decreasing. So, ito ang magiging shape ng curve. So, ganyan. So, ibig sabihin, ang connection ng from 0 to 6 ay pa ganito. Okay. So, yan na. Nadraw na natin yung bending moment from 0 to 6. Next naman, from 6 to 10, ang nakita nating function ay 23.4x. Pero, syempre, alam... Kung i-graph mo yung 23.4x dito, may expect mong curve, di ba? Pag ganito lang siya, pag ganito. Hindi siya mag-ano. Kasi positive slope, 23.4x. Hindi siya mag-close. Ang, ang tamang gawin is, alalahanin nyo na ang direction ng ang direction ng 23.4x ay baligtad. Pag ganito tayo. Dahil nga, itong part ng beam ang kinonsider natin, ang magiging direction ng x ay pag ganito. So, ang ibig sabihin nun, ang, ang x equals 0 ay nandito, tsaka ang x equals 4 ay nandito. Baligtad siya. Ito yung takbo ng beam. So, evaluate na muna natin. At x equals 0, ang value ng 23.4x ay 0 din. At x equals 4, ang value ng moment function ay 23.4 times 4 equals 93.6. Ibig sabihin, linear siya pero baligtad. At x equals 0, start ka sa 0. Tapos, at x equals 4, ito yun. Ang value niya ay 93.6. So, pag ganyan siya. Or pag ganun, pag ganun yung drawing mo. Ayun, so yun na. Yun na ang magiging bending moment diagram. Tsaka, shear. Tapos pala, huwag nyo rin kalimutan na pagka meron kayong sloping, sloping na line, or kaya curve na line, alalahanin nyo, or i-indicate nyo doon yung degree niya. So, para dito, ang degree nito dahil linear lang naman siya, first degree. Ang degree, ang degree naman nito dahil parabolic nga siya, second degree. Tapos, ang degree nito dahil linear ulit siya, first degree. So yun, yun na yung final answer para sa problem na yan.